callejón mal rollero como este y con tan solo un par de móviles es donde Zack Snyder rodó el que es su corto más catártico hasta la fecha, Snow Steam Iron. Snow Steam Iron se centra en Lin Wu, una mujer obligada a prostituirse y a saciar las fantasías fetichistas de un sistema corrupto en el Nueva York de los años 30, donde policía y mafia conviven armoniosamente. Funesto contexto donde la vida de una mujer valdrá menos que una botella de whisky barato. Es en el momento en el que Limbu, la protagonista, dice basta y se revela contra su abusador, que resulta ser un alto cargo de la policía, donde se desencadenará una violenta represalia por parte de los proxenetas y de los polis corruptos. La prota, en un giro muy berserker, se deshará uno a uno de sus opresores, obteniendo así la venganza, aunque esta vendetta no sea más que una victoria efímera. Sobre el papel, la trama es muy sencilla, pero es a través de su estructura narrativa no lineal y de su potencia visual, pues el corto carece de diálogos, donde podemos ver sus virtudes. Como en todo trabajo de Snyder, el simbolismo y las alusiones al arte religioso clásico no pueden faltar. Una constante durante todo el corto es el mito bíblico de Judith decapitando a un embriagado Holofernes, una metáfora muy clara del empoderamiento femenino. Por cierto, esa cabeza decapitada que vemos ¿No creéis que tiene cierto parecido razonable con el propio Zack Snyder? Ese pez atrapado que vemos varias veces dentro del cubo del agua no hace más que enfatizar la opresión y la violencia hacia la protagonista. Algunas malas lenguas dicen que fue un mensajito, un recadito del propio Snyder hacia la Warner Brothers por el encorsetamiento que tuvo que sufrir durante su etapa en la compañía como arquitecto del universo DC, de donde tuvo que salir por la puerta de atrás, dejando que tanto la Warner como Josh Whedon destrozaran su Justice League, violando su tono más oscuro y sobrio, metiendo chistacos muy del rollito de Josh Whedon aquí y allá, a base de resuts infames donde asistimos al ya famoso desmostacho CGI de Henry Cavill, cromas del todo a cien, el villano putapénico y el Batfleck que pasa de gordo a delgado en la misma secuencia. ¡Release Snyder Cut! En cuanto a referencias puramente estéticas, podríamos decir que Snyder se autorreferencia a sí mismo con el constante uso del slow motion, marca de la casa que ya pudimos ver en Sucker Punch, 300 o Watchmen, por ejemplo. La nieve. La nieve es otra constante en casi toda su filmografía, como símbolo de la pureza y de la condición del alma redimida. Como guinda en la secuencia final, nos parece ver un guiño a la escena final de Psicosis, donde la protagonista, ante su destino peliagudo, rompe la cuarta pared y nos esboza una medio sonrisa de satisfacción. Snow Steam Iron es un cortometraje de cuatro minutos que se rodó en un par de días con tan solo dos iPhones, algunos gadgets, y unas localizaciones que resultaron ser la mega oficina que Snyder tenía en la Warner y algunos de los decorados que la propia Warner tenía en Burbank, California. El corto surgió a raíz de que el propio Snyder pensó en impartir una masterclass de cine en el Art Center College Design of Pasadena, donde él había estudiado. Según Snyder, con el corto quería inculcar la sensación de que cualquier persona con un teléfono e imaginación puede contar una historia. Snyder rodó el corto como experiencia catártica ante la reciente pérdida de su hija por suicidio y lo hizo rodeado de amigos y familiares. Podemos ver, por ejemplo, a su hijo Eli, haciendo su habitual cameo como ya hiciera en otras pelis de su progenitor. Para el papel principal contó con su amiga Samantha Yo, esporádica actriz de reparto, aunque en realidad se dedica a trabajar como doble de acción. El perturbador diseño de sonido y la música del corto son cosas de Yankee XL, que junto a Hans Zimmer ya colaboró con Snyder en otras dos de sus películas, Man of Steel y la incomprendida Batman V Superman, El amanecer de la justicia. Snow Steam Iron fue estrenado finalmente en la red social Vero, de la cual Snyder es embajador y, sobre todo, un activo usuario con su fandom. En definitiva, Snow Steam Iron plasma varias de las filias de la carrera de su director, la naturaleza de la trama, su atmósfera y pese a que exige bastante del espectador para reconstruir la cronología fragmentada e interpretar su simbolismo, no cabe duda de que es un buen ejemplo de narrativa visual. 100% Zack Snyder. Nos vemos en Donosquino. <risa>